வணக்கம் நம்ம டிஆர்பி சிலபஸில் ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இது செகண்ட் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம சிஇன் சி அவுட் எப்படி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இது பண்ணுற ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அது கிளாஸ் ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நம்ம எடுத்துக்க போகிற எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் புதுசாக ஒரு குழந்தை பிறக்குது ஸோ அந்த குழ அந்த அந்த குழந்தைங்க ர அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்ருக்க மாதிரி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை கிளாஸ் ஒன்று தேவை அதுக்கு நேம் வந்து நான் வந்து பேபி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே கிளாஸ் எப்பயுமே முடியும் போது செமி குழனில் முடியணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து என்ன டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன்னா அந்த பேபிக்கு ஒரு நேம் வேணும் ஸோ நேம் வந்து ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸ்ட்ரிங் நேம் ஓகே இப்போதைக்கு எனக்கு இது மட்டும் போதும் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே டேட்டா மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆட்ரிபியூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது போக வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது தான் வந்து அந்த கிளாஸ்க்கு குரிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஓகே பேபிக்கு வந்து யூஸ்வலாக வந்து பிறக்கும்போது நேம் வைக்க ஒருவேளை வைக்கலன்னா கொஞ்சம் நாள் கழித்து பர்த் சர்டிஃபிகேட் ரெடி பண்ணும்போது நேம் வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து லைக் பேபிக்கு நேம் ஒன்று வைக்க போகிறேன் ஸோ அது வந்து ஓகே ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் ஸோ செட் நேம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் வாங்கிட்டு அந்த பேபியோட நேம் வந்து என்ன நேம் வைக்கிறாங்களோ அந்த நேமுக்கு அசைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இப்போ கிளாஸ் வேரியபிள் ஸோ ஓகே கிளாஸ் வேரியபிளில் டிஃபால்ட்டாக இனிஷியலாக குழந்தை பறக்கும்போது யாருமே வந்து பேர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ வந்து இட்டு நான் வந்து அதை நாட் நேம்டு அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே பேர் வச்சாச்சு ஸோ அந்த குழந்தையோட பேர் என்னன்னு கேட்குறதுக்கு ஸோ அதை வந்து கெட் பண்ணணும் ஸோ வந்து நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி கெட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எழுத போகிறேன் ஓகே கெட் நேம்னு ஒன்று ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் ஸோ அது வந்து எந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸும் வாங்காது ஸோ ஆனால் வந்து நேமை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து ரிட்டர்ன் டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ரிட்டர்ன் என்னது அந்த நேம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சின்னதாக நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் வந்து அந்த கிளாஸில் ஒரே ஒரு டேட்டா டைப் ஒரே ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கோம் அது அந்த வேரியபிள் வந்து நேம் ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம பப்ளிக்குள்ளே போட்டிருக்கோம் வேற வேரியபிளை வந்து நம்ம வந்து ப்ரைவேட்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ ஓகே இப்போ வந்து கிளாஸ் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதிட்டோம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எழுதிட்டோம் இப்போ வந்து கிளாஸ்க்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துப்போம் ஸோ கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது வந்து கிளாஸ் நேம் அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் நேம் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இப்படி வச்சுக்கிறேன் நான் ஸோ வெறும் பீன் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இட் டசன் மேட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆன பிறகு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நேம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ஸோ ஒரு நிமிஷம் நான் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிறேன் ஓகே பி டாட் கெட் நேம் அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக என்ன நேம் வரணும் நமக்கு ஸோ பேபிக்கு இன்னும் பேர் வைக்கல ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து நாட் நேம்டு வரணும் ஓகே ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நேமை செட் பண்ணுவோம் ஸோ பி டாட் செட் நேம்னு கொடுப்போம் செட் நேம் கொடுத்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு பேர் கொடுப்போம் ஸோ நம்ம ஃபேவரேட்டான நேம் நாம கூப்பிட்ருவோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து வேல்யூவை நேம் என்ன அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நேம் அந்த பேபிக்குரிய நேம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக என்ன வரணும்னா நம்ம செட் பண்ண நேம் வரணும் ஓகேங்களா ஸோ கம்பைல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கம்பைல் ப
நம்ம செட் பண்ண நேம் வந்து அடுத்து ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போ வந்து இதை ஏன் பப்ளிக்னு வச்சுருக்கோன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கிளாஸ்க்கு வெளியே இருந்து அக்சஸ் பண்ணுறோம் அதாவது மெயின் ஃபங்க்ஷன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து வெளியே இருக்குது இந்த கிளாஸ்க்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அந்த வெளியில் இருக்க வெளியில் இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிடணும் ஸோ அதனால தான் இந்த எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்லனா நீங்கள் பப்ளிக்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த கிளாஸ் தவிர்த்து வெளியில் இருந்து இன்வோக் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே நம்ம நம்ம எங்கேருந்து இங்கே இன்வோக் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை வந்து நம்ம வந்து மெயின்குள்ளேருந்து இன்வோக் பண்ணுறோம் ஸோ வேறஸ் வந்து இதை வந்து இப்போ நீங்கள் பப்ளிக் பப்ளிக் இல்லாமல் ப்ரைவேட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அக்சசபிளாக இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு எரர் வரதை பார்ப்போம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலே ஆகலை கம்பைல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து எரர் வருது எரர் என்ன வருதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் கெட் நேம்ங்கிறது வந்து ப்ரைவேட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது நம்ம ப்ரைவேட்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே ப்ரைவேட் பிளாக்கில் இருக்குது இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே ஸோ நான் பப்ளிக்காக ரிமூவ் பண்ணிட்டனால ப்ரைவேட்குள்ளே இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இதை வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து நீங்கள் இன்வோக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி லைன் சிக்ஸ்டீனில் எரர் வருது ஓகே ஸோ நம்ம கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ இது அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இது போதும் ஓகே ஹோப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல்